இப்போ வந்து ஜீரோத்தில் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அதோட டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் பார்த்துங்க பி சி தே ஆர் இன் ஈக்லு பி வித்து ஏ இப்போ ஜீரோத்தில் ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இஃப் டூ சிஸ்டம்ஸ் ஆர் செப்பரேட்லி இன் தெர்மல் ஈக்லு பிரியம் வித் தேர்ட் ஒன் அதாவது பியும் சியும் இஃப் டூ சிஸ்டம்ஸ் பி அண்ட் சி ஆர் செப்பரேட்லி இன் தெர்மல் ஈக்குவல் பிரேம் வித் தேர்ட் ஒன் அதாவது ஏ கூட தென் தே டென் டு பி இன் தெர்மல் ஈக்குவல் பிரியம் வித் தம் செல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஜீரோ த லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பிளஸ் டபிள்யூ இது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்கோட மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வென் எவர் அண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ பர்டிகுலர் டைப் டிஸப்பியர்ஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் அனதர் டைப் மஸ்ட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இதுதான் தெர்மோ டைனமிக்ஸோட ஃபர்ஸ்ட் லா த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் அண்ட் சரௌண்டிங் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதையும் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு தெரியும் இதா தமிழ் ஆற்றல் அழிவின்மை விதின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்ட் But may be converted from one form to another. Right. That is, the change in the internal energy of the closed system is equal to the energy that passes through its boundary as heat or work. The change in the internal energy of a closed system is equal to the energy that passes through its boundary as heat or work. அடுத்தது வேற வகையில் எப்படி சொல்லணும் ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் எ சிஸ்டம் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஹீட் அண்ட் ஒர்க் ஆர் டூ வேஸ் ஆஃப் சேஞ்சிங் எ சிஸ்டம்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லாப் திரும்பணுமே ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்தாலபி அப்படின்னா என்னன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி பிளஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் வேல்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்தாலபி ஹச் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா internal energy plus a product of pressure and volume it is the sum of the internal energy and the product of pressure and volume it is known as enthalpy seringla h h is equal to enna solluvom u plus pv appadi nam solluvom enthalpy changes eppadi solalam appadina delta h is equal to internal energy changes delta u plus pressure and uh, changes in the volume delta h is equal to delta u plus p delta v abdi nam solla ore endothermic reaction ah unda adu enna sir endothermic reaction ore system vande veppatha eduthukichina heat eduthukichu abdina adu endothermic reaction anga delta h vande enna va irukuna positive va irukum ore exothermic reaction abdin sonninga na அதாவது சிஸ்டம் வந்து ஹீட்டை வந்து லிபரேட் பண்ணால் அது எக்ஸ் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அங்கே வந்து டெல்டா ஹச் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும் மாணவர்களே இந்த விஷயங்களை இங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் அது டெல்டா ஹச் அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வெப்பத்தை எடுத்துக்குச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்போ டெல்டா ஹச் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஒரு சிஸ்டம் வந்து வெப்பத்தை கொடுத்துச்சு கியூ அளவு வெப்பத்தை கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்ப டெல்டா ஹச் வந்து என்னவா இருக்கும்னா நெகட்டிவா இருக்கும் சரிங்களா இந்த விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் மாணவர்களே த ரிலேஷன் பிட்வீன் என்தால்பி அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ என்தால்பி ஹச் அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ அதாவது பாத்தீங்கன்னா என்தால்பி சேஞ்சஸ் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் டெல்டா ஹச் அப்படிங்கறத delta u plus p delta v in soloma seri or first law of thermodynamics padi pathina delta u abingrad enna de q plus w appa inda delta u ku badala q plus w abin ezhudikalam plus p delta v w abingrad enna na minus p delta v work abingrad minus p delta v appa inda work ku badala minus p delta v in setukuren work ku badala நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் மைனஸ் பி டெல்டா வின்னு எடுத்துக்கிறேன் பிளஸ் பி டெல்டா வி இப்போ என்ன ஆகும் இந்த பிளஸ் பி டெல்டா வியும் மைனஸ் பி டெல்டா வியும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டெல்டா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன என்னென்னு வரும் கியூ அப்படின்னு வரும் கியூ அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கியூபி இஸ் த 
heat absorbed at a constant pressure and is considered as heat content புரியுதா இது அதாவது உங்களுக்கு கேட்குற கொஸ்டின் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்தால்பி ஹச் அண்ட் இன்டர்னல் எனர்ஜி யூ நீங்கள் என்ன பண்ணால் என்தால்பிங்கிறத ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பிவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ என்தால்பி சேஞ்சஸ் எப்படி சொல்லுவாங்க டெல்டா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் பி டெல்டா வி டெல்டா யூ அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோ டைனமிக்ஸ் படி என்ன சொல்லுவாங்க கியூ ப்ளஸ் டபிள்யூ இதில் டபிள்யூங்கிறது மைனஸ் பி டெல் வின்னு அர்த்தம் அப்ப டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் கியூ பிளஸ் டபிள்யூ பிளஸ் பி டெல்டா வி டபிள்யூங்கிறது பி மைனஸ் பி டெல்டா வி சோ இதை நீங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பின்னு வருது அப்படின்னா என்னன்னா கியூ பி அப்படின்னா இஸ் த ஹீட் அப்சர்வ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் ஹீட் கண்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது வாட் இஸ் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் அப்படின்னு கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் கேட்பாங்க அதில் சிம்பிள் வந்து டெல்டா ஹச் சி அதாவது என்னன்னா த சேஞ்ச் இன் என்தால்பி என்தால்பில சேஞ்சஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் வென் ஒன் மோல் ஆஃப் த சப்டன்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பேர்ன்ட் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் ஆர் ஆக்சிஜன் ஒன் மோல் ஆஃப் சப்டன்ஸை கம்ப்ளீட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பேர்ன் பண்ணுறோம் அப்போ ஏற்படக்கூடிய என்தால்பி சேஞ்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனர்ஜி இன்கிரீஸ் ஆகும் அப்ப விச் இன் டேர்ன் ரைசஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்ப என்ன ஆகும்னா சிஸ்டத்தோட டெம்பரேச்சர் டி ஒன்ல இருந்து டி டூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆன டெம்பரேச்சர் என்ன திஸ் இன்க்ரீஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இந்த டெல்டா டி இருக்கு பாருங்க இது வந்து கியூக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கும் மாசுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கும் The amount of heat absorbed and inversely proportional to the mass of the substance. Now, delta T uh, is directly proportional to Q, inversely proportional to M. Abrina. Q by M is proportional to delta T. How do you do it? Q by M. And the M is proportional to M. Q is proportional to M and delta T. How do you do it? அதாவது ஒரு சிஸ்டத்துக்கு நீங்க கியூ அளவு வெப்பத்தை கொடுத்தீங்கன்னு வச்சிங்க அதுல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப அந்த சிஸ்டத்துல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் முதல்ல டி ஒன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த டி ஒன் என்னவா மாறும் டி டூவா மாறும் அதாவது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் நான் டி டூ மைனஸ் டி ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் அதுதான் டெல்டா டி இதுதான் என்னது டெல்டா டி அப்ப டெல்டா டி அப்படிங்கிறது இந்த கியூக்கு நேர்வீகத்தில் இருக்கும் ப்ரொபோர்ஷனா இருக்கும் எம் இதுக்கு கீழே இருக்கும் இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கும் அப்ப கியூ எப்படி எழுதலாம்னா கீழே இருக்கிற எம் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் எம் இன்டு டெல்டா டின்னு எழுதிக்கலாம் சரி இப்ப இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்குல்ல அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொண்டு வரீங்க அதான் ஹீட் கெப்பாசிட்டி கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த கான்ஸ்டன்ட் வந்து சி M into delta T. That is, uh, Q is equal to C into M into delta T. The proportional value is constant. Then, if you have C, then Q is equal to M into delta T. C is equal to Q by M into delta T. The constant C is called heat capacity. This is what we call heat capacity. அதாவது சி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா கியூ பை எம் டெல்டா டிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சரி சரி இப்ப மாஸ் வந்து ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஒன் கெல்வின் வச்சுக்கிறேன் அப்ப ஹீட் கெப்பாசிட்டி நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதுதான் ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்றோம் மாஸ் ஒன் ஆகும் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஒன் ஆகும் இருந்தா இந்த சி வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி is equal to q அப்படின்னு வரும் சரிங்களா 
இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி என்ன த ஹீட் அப்சர்வ்டு பை ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த எம் வந்து ஒன் கிலோகிராம் டு ரைஸ் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் பை ஒன் கெல்வின் அந்த டி வந்து டி டூ மைனஸ் டி ஒன் வந்து ஒன் கெல்வின் அட் ஏ ஸ்பெசிஃபைடு டெம்பரேச்சர் திஸ் இஸ் கால்டு இஸ் அ த ஹீட் அப்சர்வ் பை ஒன் அட் திஸ் இஸ் கால்டு இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் எப்படி த ஹீட் அப்சர்வ்டு பை ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் to rise its temperature by 1 kelvin at a specified temperature heat capacity le heat capacity le specific heat capacity abadina enna nu sonna abadina enna the heat absorbed by 1 kg of a substance to rise its temperature by 1 kelvin at a specified temperature adhu molar heat capacity that is cm abadina enna the amount of heat absorbed by 1 mole of substance to rise its temperature by 1 kelvin One mole of substance na molar heat capacity. One kilogram of substance abdi na specific heat capacity. So ni la. Ardu the the units of a SI unit of molar heat capacity enna abdi na joule per kelvin per mole. Joule per kelvin per mole. The molar heat capacities can be expressed either at a constant volume la solala. C V la solala. Inu ne C P la solala. Constant pressure la solala. மோலா ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் எப்படி சொல்லலாம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூம்ல சொல்லலாம் சிபி கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர்ல சொல்லலாம் சிபி சிபி என்னன்னா அப்படின்னா என்ன மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் அப்படின்னா என்னன்னா இட் இஸ் ரேஷியோ ரேஷியோ ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் என்டால்பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்சஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அட் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் இதான் வந்து சிபி அப்படிங்கிறது CV அப்படினா என்ன அதாவது மோலார் ஹீட் கெப்பாசிட்டிஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூம் அப்படினா என்ன அதாவது இட் இஸ் a ratio between changes in internal energy with respect to changes in temperature at constant volume இதா CV இப்ப CP னா என்ன CV னா என்னன்னு தெரியதா CP அப்படினா இந்த இடத்துல DH இருக்கும் D னு வெச்சுக்கலாம் என்ன CV அப்படினா இந்த இடத்துல DU இருக்கும் மற்றபடி பை வந்து டிவைடட் பை டிடி அப்படிங்கிறது ரெண்டுத்துலேயுமே கான் கான்ஸ்டன்ட் தான் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஒன்று ப்ரெஷர் இன்னொன்று இது வந்து வேல்யூம் சரியா அடுத்தது பாருங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் சிபி அண்ட் சி ஃபார் அண்ட் ஐடியல் கேஸஸ் இப்போ என்தால்பி அப்படிங்கிறது ஹச்இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் பிபின்னு தெரியும் ஒரு மோல் ஆஃப் அண்ட் ஐடியல் கேஸுக்கு பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் என் மோல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா என்ஆர்சி சொல்லலாம் என் மோல் அப்படின்னா என்ஆர்சி ரைட் இப்ப ஹச்இஸ் ஈக்குவல் டு இட் இஸ் டு பி யூ யூ பிவிக்கு பதில என்ஆர்சி நான் போட்டுக்கிறேன் இதை வந்து டெம்பரேச்சர் வச்சு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஹெச் பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ பை டிடி இதை வந்து நான் டின்னு வச்சுக்கிறேன் du by dt plus n or dt by dt so idu rendu cancel aayiduchu appadina indha term edha kurikidhana cp indha term edha kurikidhana cv plus n r nu varudhu ipo plus cv indha pakkam kondu pona minus cv appo cp minus cv is equal to n r this is a relationship between cp and cv for an ideal gas namu paathirukadhu relationship between cp and cv for an ideal gas mana ulle idu three more question applications of bomb calorimeter bomb calorimeter is used to determine the amount of heat released in combustion reaction or erira vinaiyila evlo heat release aanuchi abingiradha kandupidikkuradhukku bomb calorimeter use aavudhu or food oda calorific value determine panna it is used to determine the calorific value of food idukku bomb calorimeter use avudhu bomb calorimeter is used in many industries such as metabolic industry food processing explosive testing etc idellaala bomb calorimeter use avudhu my dear students in the vishayam nam therinjikano delta u measurements internal energy changes 
for chemical reactions heat evolved at constant volume heat evolved at constant volume is measured in a bomb calorimeter idu namak kandipa therinjavachikkanum adutha my dear students delta h measurements heat changes at constant pressure can be measured using a coffee cup calorimeter idu vachi nama kandupidikalam idu romba mukkiyamaana public two mark question manavargale what is heat of neutralization idu eppadi solana the change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base in dilute solution idu 1 gram equivalent weight of acid is neutralized by 1 gram equivalent weight of a base appa veli vara kudiya delta h value da nam enna solrona heat of neutralization ipo ungalku enna value vandirukku paarenga minus 57.32 kilo joule idu kepanga inda value va one mark la 1 gram equivalent weight of acid um 1 gram equivalent weight of base neutralize aagumbodhu veli vara kudiya delta h value da nam enna solrom appadina heat of neutralization nu solrom அது எவ்வளோ அந்த வேல்யூன்னு கேட்பாங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ கிலோ ஜூன்னு நீங்கள் சொல்லணும் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை ஹெஸ்லா அதாவது தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் இல்லை மல்டி ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் அதோட எந்தால்ஃபில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அதாவது எனர்ஜியில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது இதுதான் ஹெஸ்லா அதாவது என்னென்னா இந்த எந்தால்ஃபி சேஞ்ச் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூமில் நடந்தாலும் சரி அல்லது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் நடந்தாலும் சரி இஸ் த சேம் வெதர் இட் டேக் பிளேஸ் இன் ஏ சிங்கிள் ஸ்டெப் ஆர் மல்டி ஸ்டெப்ஸ் இதுதான் வந்து ஹெஸ்லா அதாவது என்தால்பி இஸ் நாட் சேஞ்சஸ் வெதர் ஏ ரியாக்ஷன் இஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஏ சிங்கிள் ஸ்டெப் ஆர் மல்டி ஸ்டெப் இஸ் நோன் எஸ் என்ன லா அது ஹெஸ்லா பாருங்களேன் இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன் ஏலேருந்து பி கிடைக்குது ப்ராடக்ட் அப்போ வெளிவரக்கூடிய டெல்டா ஹச்சாக இருக்கட்டும் அது சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடக்குது ஏ எக்ஸா மாதிரி எக்ஸ் ஒய்யா மாதிரி மறுபடியும் ஒய்யு பியா மாறுது பாருங்க அந்த வேல்யூ இங்கே டெல்டா ஹச் ஒன் டெல்டா ஹச் டூ டெல்டா ஹச் த்ரீ அதாவது டெல்டா ஹச் ஒன் டெல்டா ஹச் டூ டெல்டா ஹச் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹச்ஆர் இதான் எஸ்லா சொல்லுது ஏ டேரக்டா ப்ராடக்டா மாறினாலும் சரி சிங்கிள் ஸ்டெப்ல இல்ல வந்து மல்டி ஸ்டெப்ல ஏ டு எக்ஸ் ஆகி எக்ஸ் ஒய் ஆகி ஒய் வந்து ப்ராடக்டா மாறினாலும் சரி அங்க டெல்டா ஹச்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்காது இது என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ தான் இந்த மூணுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா டெல்டா ஹச் ஒன் டெல்டா ஹச் டூ டெல்டா ஹச் த்ரீ இது மூணுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா அந்த வேல்யூ சமமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது சரிங்களா புரியுதா அது இப்போ இதோட வேல்யூ முந்நூறுன்னு ஒரு அசம்ஷனில் வச்சுங்க டெல்டா ஹச்ஆர் இது நூறு இது நூறு இது நூறு அப்போ உங்களோட டோட்டலாக எத்தனை இருந்துருச்சு முந்நூறு அப்போ ரியாக்ஷன் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் மல்டி ஸ்டெப்பில் நடந்தாலும் அதோட டெல்டா ஹச் மதிப்பில் என்ன ஆகலை மாற்றம் இல்லை இதுதான் எஸ்லா அப்படிங்கிறது சரிங்களா டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் தெர்மோடனமிக்ஸ் செகண்ட் லா செகண்ட் லா தெர்மோடனமிக்ஸ்னா என்ன it helps to predict whether the reaction is feasible or not adha or reaction nadakkuma nadakkada nu solludhu and also tells the direction of the flow of heat idha pathi solradhu da second law of thermodynamics adukapra and the second law of thermodynamics or quantity introduce panudhu adha entropy abingiradhu entropy abin solakudiya or or process new thermodynamic quantity introduce panudhu சார் என்ட்ரோபினா என்ன சார் வாட் இஸ் என்ட்ரோபி என்ட்ரோபி அது ஒரு மெஷர்மெண்ட் எதை பத்தி மெஷர்மெண்ட்னா ரேண்டம்னஸ் ஆர் டிஸ்ஆர்டர் லைன்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேண்டம் பற்றிய மெஷர்மெண்ட் இப்போ ஒரு டெஸ்கில் ஒரு இருபது பென்சிலை அடுக்கி ஒழுங்கு அடுக்கி வைங்க அது ஆர்டராக இருக்கு அதே டெஸ்கில் ஓங்கி நல்ல உங்க விசையை கொடுத்து ஒரு அடி அடிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் செதறும் இல்லை பென்சிலு 
அது டிஸார்டர் எவ்வளோ சிதறி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அதுதான் என்ட்ரோபி சரிங்களா அது என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் த ரேண்டம்னஸ் ஆர் டிஸார்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு டூ மா கொஸ்டின் மாணவர்களே என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன வென் எவர் எ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் இட் இஸ் அக்கமடைன் பை இன்க்ரீஸ் த டோட்டல் என்ட்ரோபி ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸுக்கு என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் தானாக நடக்கிற ரியாக்ஷனுக்கு என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் ஏ ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ராசஸ் தி என்ட்ரோபி இஸ் இன்க்ரீசஸ் இப்போ ஆற்று தண்ணி ஆவியாகிறது ஆறு கடல் இந்த மாதிரி தண்ணி ஆவியாகிறது இது தானாக நடக்கும் இல்லை அப்போ தானாக நடக்கிற எல்லா ரியாக்ஷனுக்கும் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும் என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் ஆகும் அடுத்தது மாணவர்களே இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு த்ரீ மா கொஸ்டின் வாட் இஸ் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அது இது இதை சிம்பிளாக சொல்லிடலாமா ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியண்டான மிஷினை உண்டாக்க முடியாது வி கெனாட் கிரியேட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எஃபிஷியன் மிஷின் அது வந்து முழுசா ஒரிஜின ஹீட்ட ஹீட்டை முழுசா ஒர்க்கா மாத்த முடியாது முழுசா ஹீட்டை ஒர்க்கா அந்த இன்ஜினால மாத்த முடியாது சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணும் இப்ப ஒரு டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டியில இன்ஜின்ல ஒரு டிராப் ஆஃப் பெட்ரோல் படுது உள்ள அப்ப அந்த பெட்ரோல் எரிஞ்சுதான் அந்த இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த வெப்ப ஆற்றல் வந்து கைனடிக் எனர்ஜியா மாறி வீல் மூவ் ஆகுது அப்ப அந்த வெப்பத்தை முழுசா கைனடிக் எனர்ஜியா மாத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இன்ஜின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜின் அப்ப அந்த இன்ஜினை டச் பண்ணா நம்ம ஹீட்டா இருக்க கூடாது ஏன்னா அந்த ஹீட்டை தான் கம்ப்ளீட்டா ஒர்க்கா மாத்திரது இல்லையா ஆனா அது அப்படி நடக்குதா எந்த ஒரு ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது டிவிஎஸ் ஃபிஃப்டி தான் இல்லை எந்த ஒரு பைக் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆக்டிவா ஹீரோ டிவிஎஸ் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பிஎம்டபிள்யூ பைக்கு எந்த பைக் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த மிஷினால் அந்த ஆற்றலை முழுசாக என்னவா மாற்ற முடியாது வேலையாக மாற்ற முடியாது அப்போ ஒரு மிஷின் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன பர்சன்ட் கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இதான் கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுங்கள் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு டேக் த ஹீட் ஃப்ரம் ஏ ஹாட்டர் ரிசர்வ் ஆயர் அண்ட் கன்வெர்ட் இட் கம்ப்ளீட்லி இன் ஷூ ஒர்க் சொன்னோம் இல்லையா ஹீட்டை கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்காக மாற்ற முடியாது பை எ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் வித்தவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஏ பார்ட் ஆஃப் த ஹீட் டு ஏ கோல்டர் ரிசர்வ் ஆயர் திஸ் இஸ் அ கெல்வின் பிளாங் ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு நம்ம எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா We cannot create 100% efficient machine. It cannot convert the heat into completely work. Some amount of heat liberated to the surrounding. This is the Kelvin Planck statement. This is the same thing. Clash statement. What is the name? This statement recognizes the heat flows spontaneously from hot objects to cold objects. இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்குது அதை கொண்டு போய் அடுப்பில் வைக்கிறீங்க அடுப்பு சூடு ஏற ஏற அந்த ஹீட் அப்படியே ஹாட் பகுதி ஹாட்டான பகுதியிலேருந்து உங்கள் கையில் உள்ள கோல்டான பகுதிக்கு கடத்தப்படும் இதோட ரிவர்ஸ் நடக்குமானா நடக்காது அதாவது கோல்டான பகுதியிலேருந்து ஹாட்டான பகுதிக்கு ஹீட்டு போகுமானா போகாது அங்கே நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும் ஒரு பனிக்கட்டியை கொண்டு வந்து வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் பாருங்க இந்த கிளாஷ் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க தி ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கக்னைசஸ் தட் ஹீட் ஃப்ளோ ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் டு கோல்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் டு கெட் இன் ஃப்ளோ இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் சம் ஒர்க் சரி அடுத்து கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி என்னென்ன இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்தால்பி மைனஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் என்ட்ரோபி ஜிஇசி கொண்டு ஹச் மைனஸ் டிஎஸ் 
என்றோ இது கிவ்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்சஸ் அப்படின்னா டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா ஹெஸ் சொல்லலாம் இப்ப இந்த டெல்டா ஜிய வச்சு நீங்க ரியாக்ஷனை கணிக்கலாம் டெல்டா ஜியும் டெல்டா ஹெச்சும் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன் டெல்டா எஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்ப ரியாக்ஷன் தானா நடக்கும் ஸ்பான்டனியஸ் இதே ரியாக்ஷன் நான் ஸ்பான்டனியஸ் அப்படின்னு சொன்னா இதோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அதாவது டெல்டா ஜி பாசிட்டிவாகவும் டெல்டா ஹெச் பாசிட்டிவாகவும் இருந்தா டெல்டா எஸ் நெகட்டிவா இருக்கும் த ரியாக்ஷன் இஸ் நான் ஸ்பான்டனியஸ் தானா நடக்காது ஒரு ரியாக்ஷன் ஈக்குவல் பிரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டெல்டா ஜி ஜீரோவா இருக்கும் டெல்டா ஹெச் ஜீரோவா இருக்கும் டெல்டா எஸ்ஓ ஜீரோவா இருக்கும் சரியா அடுத்து இந்த லெசன்ல இந்த ஒரு கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் தென்மோடனமிக் தேர்ட் லா அதாவது ஜீரோ கெல்வின்ல என்ட்ரோபி வந்து ஜீரோ ஃபார் எதுக்குன்னா பர்ஃபெக்ட்லி கிறிஸ்டலைன் மெட்டீரியலுக்கு The entropy of a perfectly crystalline material at absolute zero Kelvin is zero. That is the thermodynamics of the third law. Okay, bye.